。三叔、啊，还是您底子好，怎么拍都好。这是各行有各行的门道，别说，你还真是不错。全叔啊，嗯，咱俩还真算有缘。您女儿也挺喜欢我的照片的，前段时间我还送给她看过呢。我哪个女儿啊？全爱呀、啊。哦，你们认识？别看他是警察，挺有艺术天分的，也懂得欣赏照片，还爱看电影。这么说，你们俩都看过电影吧？嗯，嗯，碰巧认识的，偶尔聊一下而已。啊，嗯，好。哎，你别说啊，这小子穿上咱们这儿的衣裳，挺有样的，你说是不是？是，挺有样。那听说刚才撒你一身汤啊，对不住啊。没事儿。嗯，要不然我哪有机会穿上厨师服啊？嗯，一切都是上天安排好的。我觉得这神州专车挺好的，这样你就不用边开着车边想着案子，那样多危险呀！我都担心。是啊。每次开庭的时候，我都会坐这辆车，正好给自己一段时间，整理一下自己的思绪。哎，蜜月的事儿，你怎么想的？什么时候去啊？我没问题啊，关键是电视台太忙了，咱们以你的时间为准，啊。我也要打拼自己的事业，好吗？一个女人要有事业，才可以有魅力，否则我怎么把你这个杜大律师勾搭上手啊？我不用勾搭，你只要随便来个眼神，我就。哎，晚上别忘了陪我去取车啊！好嘞。哎呦，这车坏了，真是不方便。这事儿给忘了，报告新的队条件下来了。你干嘛那么卖力啊？考刑警队最重要的就是体能素质，像你这样四体不勤，还考什么刑警队啊？你有没有搞错啊？我报考警校也是为了你，我进派出所也是为了你，我现在报考刑警队还是为了你，你就这么想把我甩掉啊？你啊，那叫动机不纯。我看你啊，还是趁早打消念头吧。哎呀，我要做的事情啊，趁早还是别掺和上你。只要有你，你都给我搅黄了。所以啊，你最好离我远点儿，这样我一定能考上刑警队。全体起立，宣判完毕，现在退庭。谢谢你，谢谢你。没事没事，这次真的是多亏有你了。好，谢谢谢谢主任。恭喜你们啊！打赢官司。名不虚传啊！哎，帮我送一下，好好好。谢谢谢谢。回见啊，回见。咱们这。杜律师。哎。啊，乔太太。现在怎么样了？你丈夫打的。对。有没有医院开具的伤情报告？有没有拍照片？有。我接到法院通知，七天后开庭重审。这次我们一定要把这个王八蛋给打垮。我愿意重新跟你签合同，把标的提成上升为百分之四十。杜律师，这次你可一定要帮我。哎，薇姐，哎呀，薇姐，我跟你说啊，咱们那个那个那个啊，怎么了？这样子的，薇姐，刚才那主任来了。嗯。咱们江湖说菜上一期节目收视率出来了，他
台里还下了个决定。什么决定？台里决定给您放一个月的长假，您不用来上班了。为什么？收视率低呀、啊！收视率，收视率，收视率能代表一切吗？咱们也真够寸的。这节目开播第五期，正赶上六个地面频道，三个台都在播《甄嬛传》，咱们能比得了吗？这台里天天说让咱们突破，又不给我们空间，怎么做新节目啊？姐，咱别生气，生气容易皮肤衰老。都已经让我休长假了，我还怕老啊？你们赶紧把主人给我叫过来，让他赏我一丈红得了，我这假也不用休了。姐，您先别生气，主任其实他是这么说的，他说咱们那节目的收视率啊，非常非常的好。台里为了表扬您啊，特别给你放了一个月的大长假，来弥补你结婚时候的缺憾。<笑>啊，呃，姐，我怎么看您好像不想休假、啊？您是不舍得我们几个是吧？行了，你出去，出去，我都敢耍我是不是？啊，哼，不错不错，看到你们这么好的表现，我做了一个非常好的决定啊。哼，我这次去度蜜月的时候啊。啊就不给你们带礼物了，关我的事儿，都好好的工作，听到了吗？姐要回家收拾收拾，准备度蜜月喽。姐，骗骗，哎，就怎么是我是他？好,好，仪式两分。这次我绝对有信心，我们一定可以胜诉。江太太，你既然有这么有信心，为什么还要花这么大的价钱来找我呢？对方的律师也不是什么人都能对付得了的。之所以请你这样知名的大律师，就是为了万无一失。这是定金，其他的胜诉后我一次性付清。谢谢。啊，不好意思，我接个电话。喂，老婆。好啊，巴黎当然好了。你都念叨那么久了，啊？呃，有什么事我们回家再说吧。啊，好。张太太，是这样的，呃，其实我们律师事务所有很多很优秀的律师，包括我的合伙人陈大律师，他跟我在大学呢，我们是同学。啊。呃，所以呢，什么意思啊？接个电话，杜律师就反悔了，我可不管。合同你都跟我签了，你必须要给我打赢这场官司。您放心，合同我都签了，我一定会出席。其他的细节方面，我会让我的秘书再跟你联系。好，您慢走。哎，我求求你了，不要再来找我了，好吗？哎。我这不来不给你道歉来了吗？我受不起，真的。我们八字相冲，命里相克，星座不合。你想，我们一共见过六次面，是吗？图书馆一次，回来拿书一次，蛋糕店一次，咖啡店一次，你公司一次，我结婚礼一次，没有一次有好事的，真的。我求你了。哇，你记得好清楚哦。因为每次看到你就特别特别倒霉啊。<笑>封建迷信思想不可以有啊。不说别的，就是你那个太太，我也受不了啊。哎，我再跟你说一遍，那不是我太太，连女朋友都不是。我知道我这么不跟你说，你肯定什么都不相信。那女的叫于晶晶，是家里希望我们俩好，可是我对她一点感觉都没有。那我也不想跟你有关系啊。不能没有关系啊。啊、哦，我我说的不是那种关系啊。哎呀，我跟你实话实说吧，我上回来你们图书馆拍照片，对吧？其实是为了想把我们四星酒店呢升为五星，可是就卡在菜品问题上了。找了很多人来尝，有的说好，有的说差，可是我也不知道差在哪儿。当我发现你的味蕾这么厉害的时候，我觉得只有你能帮我了。不行，为什么不行啊？你总得给我个理由吧。您车有一些年限了，吊起属于一个正常的现象。尽量的不要在太阳下面暴晒，或者是被硬物的划伤。其实也就是这些了。如果你有什么需要，可以去我们新车展厅看一下。看新车是吗？对对对，因为我们针对不同的客户提供那个不同的保养套餐的。啊，好，那我们可以看看去。好的。
this. Chen, 起来跑步了。你不是说要加强体能锻炼吗？ Chen,你准备好了吗? 我昨天给他打电话了哎呀 我瓶儿吗? 嗯，不过我妈也不是川江唯一的女厨师，手艺一定很好吧？那当然了。嗯，不过我妈也不是川江唯一的女厨师。那还有谁啊？我小姨啊，那个时候呀，我小姨的手艺不比我妈差。啊
不是说了吗？我这正忙着呢，哪有功夫吃饭呢？再忙也得吃饭呢。这么着，我请你一桌。一桌？对呀、啊。你到底有什么事儿？那个，帮我搞定一小姨子呗。你没事吧？啊？我就俩小姨子，一个是警察，一个是图书管理员。警察呢管着你，图书管理员天天教育你。你怎么那么想不开，非要往火坑里跳啊？啊！哎呀，我就想让你帮我搞定泉水，让他帮我尝菜。你要能把他搞定了，想管理我，想治我，怎么都行，行吗？尝菜，好啊。你别吵了，本来就扣粽子了。哎呀，放我下来！哎呀，哎呀哎呀快，放我下来！我给你，我肯定给你放下来。哎呀，哎呀，哎，谁让你抱我的呀？先说话，那么缺德！我不抱你，你怎么回来啊？能让姓周的，他能抱得动吗？那也用不着你。我去你屋里给你拿点药吧。哎，用不着你啊，一会儿所里帮我请半天假吧。快走吧！干嘛呀？我看全案脚崴了，给他送冰红花油。全案已经睡了，这么早就睡了？我刚把他送回来，我不知道啊。这样吧，帮你转交给他。行。姐夫啊，你点了那么多菜，什什么情况啊？主要呢，上回给你介绍男朋友啊，这件事情我没办好，这是姐夫的错，所以今天呢，我请你海吃一顿，算作赔罪。就就我们两个人啊？对啊，呃，你敞开吃啊，后面菜还多着呢。来来来来，哎呀，没有这个必要，没关系的。来来来，没事啊，这是我一贯的作风。来来，尝尝看，尝尝看。那嗯，那我吃了。嗯，这个鹅肝是进口的。嗯，这道菜做得好，在于它的黑椒汁。这个黑椒汁不是现成的，它是用牛铜骨熬制的。真厉害！来来来，继续继续。哇，海参哎，这个海参是要用鸡汤喂的。这个鸡汤作为汤底是要提前熬制好几个小时的。嗯，怎么样？这个好像有点仓促了。哦，厉害！红花油啊，就是消肿的啊，出淤血的，抹上以后你别动。弄个冰袋一敷，啊！我看你这脚啊，弄成这样也挺好的，我高兴了，因为我根本就不想让你去当什么刑警。您为什么不同意啊？我这要做有志青年，你也不乐意啊？你怎么老想着你自个儿呢？你倒是有志的，你爸天天为你担心啊。说刑警打交道都什么人呢？净是危险的事儿。你这一天到晚不着家，我天天为你担心着。行吗？那你也不能不让人坚持自己的理想啊！你看二姐，她就是坚持自己的理想才当上主持人的，你怎么就支持她呢？就不能支持一下我？我这也是追求自己的理想呀。那我问问你，你为什么想当刑警啊？刑警威风呀，可以伸张正义。哼，你现在干这派出所警察，不是也一样伸张正义吗？不是爸，我要做的呀，不是说去救那些小猫小狗啊。张大爷家的楼道里不能摆放废纸啊，跳广场舞的阿姨们不能乱放自行车。我要做的呀，是除暴安良，亲手将犯罪分子伏法，真正能让人民过上安居乐业的使命。挺好。那我觉得呀、啊，你当个刑警还不够，不够，你应该去当。蜘蛛侠，哎呦，我跟您说正事儿呢。我说的也是正事儿。这个牛肉不是澳洲的，是日本的
不是神户的，应该是松阪的和牛。这都尝得出来。这个牛肉啊，应该到了五 A 了，不过这个做法就有点浪费了。像这么好的牛肉，就应该吃生的，让大家吃出食材本身的味道。哦，真厉害！来来来，尝尝别的，原来是要生吃的哦。姐夫，嗯，你今天为什么一直问东问西的？啊，是因为上一次在咱爸那儿，我见识你食神的一面，所以呢，我今天就一样菜，我点了一个啊，我好再见证一下你那种食神般的灵敏的味觉。每一道菜都要说出来是吗？啊，是啊，是啊，是啊。怎么样？嗯。嗯，你能不能说的再详细点？挺好的，啊，挺好的。你二姐当主持人，人家不是从一小编导一步一步一步的这么上去的吗？是吧？人家是靠自己努力上去的。那我这不也是一点点的努力？您就支持支持我吧，行吗？我一定不会让你失望的。你别跟我来这个，我也我也求求你，你能不能把你的大事赶紧给我解决了？你大姐、二姐人俩人都结婚了，就剩下你们两个。哎，一天到晚就在家里，你们难道还要跟我住一辈子呀？我们陪着您不也挺好的吗？别，赶紧啊，赶紧找人嫁了。哎呀，每次跟你说正事儿，你又提到这档子事儿。这不是正事儿啊，男大当婚，女大当嫁，人之大伦。你大姐、二姐都出嫁了，你看人家里生活多好，啊，就你老三、老四，你们两个。哎，我告诉你啊。王冲那小子，真挺不错的，哎，我还挺看得上他。怎么又来了？你别老挑了，赶明人家回头走了，你哭都来不及。哎，爸，追你女儿人多的是呢。能耐着你，你带一个回来让我瞧瞧吧，还多的是呢。再尝尝别的。我吃饱了，剩下的菜你都打包给姐姐带回去吧。嗯，不是，我走了。哎哎哎哎哎，你别走啊，这还有很多菜呢。这，对啊。你不能走啊！你要走了，这菜没人尝了。你终于忍不住了，二姐夫。哎，你不是说只有我们两个人吗？哎，其实老三啊，这个都是自己人。郭崇啊，是我特别好的哥们儿，你要不然你就帮帮他。我凭什么帮他？是啊，他为什么要帮你呢？这个忙你确实得帮帮我。呃，但是呢，我确实我又觉得不想让你白帮这个忙。那你看这样行不行？你开个价。有钱很了不起吗？不好意思，我不在乎啊。啊不，我我不是这个意思，泉水，我我是真的觉得不想让你白帮这个忙。这样，郭氏集团旗下所有的餐饮和酒店，凭这张卡，白吃白喝，给你了。那也不行，这还不行啊？这样，米其林三星厨师的限量冰淇淋你吃过吗？没吃过，我请你吃啊！什么时候啊？随时啊！但是，你能不能帮我先尝一下菜呢？行吗？来来来，来来来来，我们一样一样擦啊！不着急，不着急啊！什么？开什么玩笑？你家葬礼跟寿辰在一块办的？啊？你这咱不早都说好了吗？这事儿能不能改？这好了好了好，知道了。喂，啊，你好，川家人家吗？啊，我想问一下，今天晚上有没有大房间啊？三个 VIP。啊，一个都没有吧？有时候孩子咳嗽总是不好，怎么办？那是装的，打一个就好了。行了，孩子。
。柳晨啊，我在上小葵花妈妈课堂讲座呢，怎么了？我们厂长的父亲今天是八十大寿，那个寿宴啊是我准备的。钱就定在元山大酒店了，一个字儿一个字儿敲下来的，就差签合同了。哎，结果还是出事了，你知道吗？我把它办砸了，以后我怎么在厂子里面混呢？我怎么有颜面见厂长啊？哎，更别提当厂长的事了，你知道吗？你说我应该怎么做呀？啊？怎么样啊？菜够不够？不够，我再弄两个菜去。你坐吃吃。够。你再吃点西瓜吧，我看肚子爱吃。行，我再给你弄点西瓜去啊。哎，杜杜啊，这回他们两个去巴黎。让他们开开心心度一个蜜月，你呢？哎，就住我那儿，天天给你做好吃的。不了，去外公，我住爸爸呢，挺好的、嗯。那怎么成啊？那我可不放心。哎，就算他们两个同意，我也不同意啊。可我在法国，妈妈出去旅行，我就一个人。那是在法国，在中国你得听我的，没商量啊。我再弄西瓜去。嗯。嗯，说句话呀。说什么？嗯，我住哪？当然是住全大外公家了。干嘛？你想一个人住啊？那我怎么放心啊？啊？多多，如果你不住在全大外公家，那我跟你爸爸就不去度蜜月了啊。啊？是吧？好，我住，我住还不行吗？我可不想因为我。耽误了你们的蜜月旅行，我都成千古罪了事儿找您。好，往那边。嗯。哎，忙着啊。好。爸。哎。怎么办啊？别别，这不是说话不管。什么事儿这么着急？哎呀，有成他们老板的老爷子，今天八十大寿，本来一个星期以前就订好饭店了，可是今天那家饭店又接了一桩丧宴。哎呀。这八十大寿是多大一件事儿啊！哪能这么做生意啊？就是啊，那什么意思？想到我们这儿来吗？可不是嘛！可有成他说他打过电话了，说你们这儿的大堂也早都包出去了。是啊，我们这儿今晚上有一婚宴呢。哎呦，爸，能想想办法怎么办啊？那怎么办呢？要不进包房？包房啊，缺点就是一屋里只能摆一大桌，就是不能大伙欢聚一堂了。但是优点呢，这个。品味啊，档次都上去了，档次也上去了。那好，爸，那包间好啊。啊，那你跟有成说说啊，如果他愿意，你就赶紧告诉我一声，我这且得忙活一阵子。好，好，好，那我就告诉他，谢谢爸，谢谢爸。哎，各位，哎，同学，各位，各位啊，我说几句话啊，说几句，先给大家说声抱歉。啊，事情来得突然。今天咱们办完这个婚礼之后，还得办场寿席，寿席从八点钟开始，估计得干到九点以后了。从九点开始算大家加班啊。虽然这是我全来家自个儿的事儿，加班费一分钱不少啊。老全太客气了。全师傅的事儿就是咱们的事儿，对不对啊？哎，客气话我不说了啊，准备什么？一会儿我把菜单给你们送来，大家都上点心啊！哎，啊，对了对了，我一会儿把单子给你们拿过来啊。老陈，老陈，啊，你停会儿，我跟你说个事儿。等会儿，等会儿，咱们后厨那大盒子，他家里有急事儿，这不请假，人已经走了
。那咱们现在没个打盒子，怎么忙得过来呀、啊？这周边酒店呢，我都去找了，都缺打盒子，这找不来，你说怎么办呢？这事儿。你这样，赶紧在后厨培养一个，啊，现找不如先培养，咱们用着还方便。这主意好，哎，好，我马上安排一下啊。组长。咱们是需要一个新打盒的吗？怎么着？你会啊？我我看过别人做过，我可以学。那我再跟你说几句，这打盒呀，是厨师的菜出锅之后，用什么样的盘子啊，用什么样的造型，摆什么样的花样，你心里都得有数。这跟你打杂可不一样，打杂哪需要你勤快点，你给他打做好了就行了。这个打盒呀，要面对厨师，哪一道工序，哪一道菜出来，怎么码，怎么放，你心里都得有数才行，不能什么厨师都得跟你说。行，我明白了。那你试试吧。哎哎。哎，队长，反正这个鹅肝做的特别棒，行吧？这个不错。队长，我敬敬敬一下叔叔阿姨啊！哎，好，好，好，好，来，那个，啊，那个，呃，叔叔，您今天大寿，呃，祝叔叔这个福如东海，寿比南山。来，阿姨，一块一块一块，来，我我干了啊吃菜啊，吃菜，不客气，走吧，走吧。今天是叔叔的大寿，咱祝叔叔健康长寿。你怎么过来了？满意吗？吃的？满意，满意，都满意，<笑>那就好。爸，哎，就还有一件事，还得麻烦您。什么事儿？您说。那老爷子是山西人，这想想吃一口那个刀削面。哎，你不是说他是四川人吗？所以到我们这儿来订餐呢。爸，他祖籍是山西的。今天这一过生日，一高兴，想起小时候事儿来了，就想吃碗那刀削面。我们这儿的面点师傅呀，顶多就是做那个四川的担担面，他做不了刀削面的呢。刀削面这。我会。你说什么？我会，我是山西人，刀削面我在行，就有人给我和面就行。你跟老爷子说，一会儿就得。哎，谢谢啊，我去。和面去。哎，走。好，哎呀，真好！每个人都要自己拿手的玩意儿啊！哎呦，看你削面的架势，像李莫愁一样。李莫愁啊，你怎么拿我跟他比啊？他是女魔头。我就说你这架势，哎，特别娴熟这个劲儿啊，特别自信。只要一自信，我觉得什么事儿都能干好。来吃，多吃点，都是给您点的。<笑>我也吃，我吃，我吃。好，真的好香。哎，那个，哎，村长，我我爸。哦，爸，慢吃啊。哎，爸，哎，刘长，爸，我来介绍一下啊，这是我们厂长。哦，爸，先生，这是太感谢你了。哎呀，好生，名不虚传呐。好生，呃，你们吃的满意，就是我们的目的。太满意了。哎呀，别说您是我女婿的厂长了，您就是普通客人到我们这儿来，我们也保证让你们吃的满意，喝的满意。我老婆就说了，尤其那个面条，非常的地道，家乡的味道啊。
，那那那就是我们这个呃面点师傅黄师傅做的。黄师傅，黄师傅，黄师傅，黄师傅。哎，有成啊，你们就别愣着了，快陪厂长回去陪老师傅请多喝几杯。哎哎哎啊啊！行行，回家家回家家，老师傅。来来来，看看。大黄啊，今天还是要感谢你啊。这话说的不就见外了不是？这不临时赶上了吗？到我爸这儿跟到自己家里一样啊，应该的，应该的。行了，感谢的话我不说了。哎，今天呢，你的心我领了，好吧？哎呀，好累啊，我的手啊，好累啊！哎呀，快帮我！哎哎，老婆，你这是？这是干嘛呢？啊！你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，啊，好累呀、啊！嗯，快夸我一下。老婆万岁！老婆，你这是干嘛呀？这是、嗯、为了让杜杜去我爸爸家有一个方便他携带的箱子，所以呢，买了这样一个恒温箱给他装蜥蜴呀！啊，还是老婆考虑的重要。老婆伟大、嗯，再夸我一下。老婆累不累啊？我们要不要到里面去休息 ？no no 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 no， 夸我夸我。老婆漂亮，老婆最漂亮，老婆最美丽。哎呀，老大，今儿晚上可多亏了你啊！要不然呢，这寿宴算是瞎了就。您别这么说，这不正好赶上了吗？我也就会做个刀削面。<笑>你别说，那女婿还真有本事哎。嗯，我那女婿挺聪明的。这十几年啊，从一个毛头小伙子，一下就干成副厂长了。现在啊，这回有当厂长的希望。<笑>我大女婿，我有四个女儿呢。你四个闺女啊？啊<笑>哎呀，那你多热闹！那您跟你老伴儿得多开心呀，多幸福啊！这一天。就我一个。老伴儿走了，嗯，呃，老三、老四一生下来就走了。对不起啊，全叔，我不知道，只要我说话特别没声没钱。嗨。没事儿，不知不为过。再说也二十多年了，没事儿。哎哎哎哎哎，你这叫整理东西啊？乱七八糟的，还得我收拾。没事没事。我总觉得呀，我这是要去巴黎呀、啊。嗯。我用得着带这么多东西吗？我就应该提两个空箱子去，当然可以啦。我们去巴黎买。老婆，你说我们准备的时间这么仓促，你不是有一个月的假期吗？要不咱们玩两天走？没，你当我真会花一个月的时间度假呀？啊，我这一走啊，我们台里那些小姑娘还不得虎视眈眈的盯着我那位置，一准都冲到主任那边去卖力表现了。到时候我的位置就不保了，我估计啊，也就休息个十来天。那些小姑娘们积极表现，这是很正常的。不过，你不一样啊，你有资历，你有实力，没你说的那么恐怖啊。这你就不知道了，你肯定不知道。你是律师，每天接触的都是些弱势群体，面对的都是女人最脆弱的那一面。是不知道，这女人要凶起来啊，那比老虎还凶呢。甭管在外边多累，回到家，哎，四个小丫头，哎呦，趴在你腿上，叭叭叭叭叭叭叭的喊你，哎呦，我这心里头开心哦，什么累什么苦全都忘了。哎，就到现在，我这四个丫头全大了啊，回到家里叽喳喳叽喳在那说话，我坐在一边听。我这心里还跟乐开了花似的呢。您瞧，你这高兴的，我在想啊，您说您现在热闹，都习惯了，这姑娘围着您转，可是姑娘一大了，她得嫁人呢，那到时候您可能该觉得孤单了。真是，真是。前些日子我那二丫头出嫁，哎呦，我这心里啊，就跟那热油浇上似的，难受。但生活不就是这样吗？甜酸苦辣都是菜。都得往下咽，对吧？不过我最近呢，这案子挺多的，太累了。要不我们休息两天再走
。你去度蜜月不也就是休息吗？哦，再说了，拖两天，拖两天，这两天复两天，两天何其多！等到我白发苍苍的时候，你带我去度蜜月，我还走得动吗？对。哎，你是不是不想去啊？哎呀，我盼星星盼月亮，就盼着跟老婆去度蜜月，你千万别冤枉我。谅你也不敢。哎，对了，我听那个咱们后厨说，您那二闺女是电视台主持人啊。最近她没有录节目了，呃，要出去出去旅行结婚，去法国巴黎。真好。哎呀，光顾说话了。我们家呀，就在前边，所以我每回上班下班都走路走，前面就到了。那个护照呢？哎，这这这这，来把包也给我。好，得把护照装起来。哎，就忘了。